विद्यार्थी मित्रांनो डिटर्मिनंट्स अँड मॅट्रिसेस या चॅप्टर मध्ये आपण एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनंट्स या टॉपिकचा आपण अभ्यास करतो ठीक आहे तर या एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनंट्स मध्ये आपण फर्स्ट पॉइंट म्हणजे ग्रामर्स रूल हा आपण अभ्यासलेला आहे मागील काही लेक्चर मध्ये ठीक आहे त्यामध्ये मी तुम्हाला ग्रामर्स रूल लिनियर इक्वेशन वरती अप्लाई केल्यानंतर आपण x y आणि z च्या व्हॅल्यू कशा पद्धतीने फाइंड आउट करू शकतो ते मी तुम्हाला डिटेल मध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे ठीक आहे तर हा ग्रामर्स रूलचा जो पार्ट आहे तो आपला कंप्लीट अभ्यास झालेला आहे सो आता त्यापुढे जो नेक्स्ट टॉपिक आहे नेक्स्ट पॉइंट आहे तो म्हणजे कन्सिस्टन्सी ऑफ थ्री इक्वेशन्स इन टू वेरिएबल्स ठीक आहे ही जी काही कॉन्सेप्ट आहे ती आपल्याला आजच्या ह्या लेक्चर मध्ये फुल डिस्कस करायचे आहे ठीक आहे तर बघा कन्सिस्टन्सी ऑफ थ्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मध्ये नक्की काय कॉन्सेप्ट आहे तर ती आपण बघूयात इथे बघा कन्सिस्टन्सी ऑफ थ्री इक्वेशन्स इन टू वेरिएबल्स ठीक आहे इक्वेशन किती आहे थ्री आहे आणि ते टू वेरिएबल्स मध्ये आहे लक्षात येते ओके क्रॅमर्स रूल मध्ये आपण थ्री इक्वेशन बघितले बट त्यामध्ये आपल्याकडे थ्री वेरिएबल्स होते ठीक आहे म्हणजे एक्स वाय आणि झेड अशा थ्री वेरिएबलची कॉन्सेप्ट होती इथे मात्र आपल्याला टू वेरिएबलचा स्टडी करायचा आहे ठीक आहे मात्र इक्वेशन इथे मात्र आपल्याकडे तीन असणार आहे थ्री इक्वेशन असणार आहेत ओके बघा कॉन्सेप्ट नक्की काय आहे इथे कन्सिस्टन्सी ऑफ थ्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यामध्ये मी इथे काही इक्वेशन राईट केलेले आहेत जनरल फॉर्म आहे तो ठीक आहे कन्सिडर द सिस्टीम ऑफ थ्री लिनियर इक्वेशन किती आहे ते थ्री लिनियर इक्वेशन आहेत बघा ते कशा पद्धतीने आहेत ए वन एक्स प्लस बी वन वाय प्लस सी वन इज इक्वल टू झिरो ठीक आहे इथे एक्स आणि इथे वाय हे दोन वेरिएबल आहेत ठीक आहे इथे एक्स ची वेरिएबलच्या टर्म्स आहेत ठीक आहे एक्स ची टर्म आहे इथे वाय च्या टर्म्स आहेत ठीक आहे आणि हे सी वन सी टू सी थ्री हे सगळे कॉन्स्टंट आहेत तर बघा सी वन एक्स प्लस सॉरी ए वन एक्स प्लस बी वन वाय प्लस सी वन इज इक्वल टू झिरो फर्स्ट लिनियर इक्वेशन सेकंड इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाय प्लस सी टू इज इक्वल टू झिरो ठीक आहे अँड लास्ट वन इज ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाय प्लस सी थ्री इज इक्वल टू झिरो या पद्धतीने हे थ्री लिनियर इक्वेशन आपल्याकडे गिवन आहे लक्षात येते आता बघा हे जर थ्री लिनियर इक्वेशन या पद्धतीने आपल्याकडे गिवन असतील ठीक आहे तर हे लिनियर इक्वेशन कन्सिस्टन्सी मध्ये कधी असणार आहे किंवा कन्सिस्टंट कधी असणार आहे तर त्यावेळेस कधी ज्या वेळेस हा जो डिटर्मिनंट आहे म्हणजे ह्या एक्सचे कोशन वायचे कोशन आणि हा कॉन्स्टंटचा कॉन्स्टंटचे जे काही टर्म आहेत कॉन्स्टंट ज्या इलिमेंट आहेत त्यांचा मिळून जो डिटर्मिनंट फॉर्म होणार आहे तो डिटर्मिनंट इज इक्वल टू आपल्याला किती पाहिजे झिरो पाहिजे ठीक आहे ही कंडिशन ज्यावेळेस सॅटिस्फाय होणार आहे त्यावेळेस ते थ्री लिनियर इक्वेशन हे कसे असणार आहेत कन्सिस्टंट असणार आहे लक्षात येत आहे सिम्पल कॉन्सेप्ट आहे फक्त आपल्याला इथे डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करायचं आहे फक्त हा डिटर्मिनंट आधी आपल्याला राईट करावं लागेल ठीक आहे म्हणजे ते कोशन जे आहेत ते आपल्याला राईट करावे लागतील विथ कॉन्स्टंट लक्षात येत या पद्धतीने आपल्याला ह्या इक्वेशन मध्ये डिटर्मिनंट राईट करून तो सिम्प्लिफाय करायचा आहे तो इज इक्वल टू झिरो जर आला तर ती म्हणजे ते जे काही लिनियर इक्वेशन आहेत ते कन्सिस्टन्स असणार आहेत अदरवाईज म्हणजे जर इथे नॉट इक्वल टू जर झिरो आला हा डिटर्मिनंट तर इथे नॉट काय असणार आहे कॉन्सिस्टन्सी असणार आहे लक्षात येत आहे ओके सिम्पल कॉन्सेप्ट आहे बघा आपण काही एक्झाम्पल थ्रू समजून घेऊया म्हणजे इथे कॉन्सिस्टन्सीचे ना काही प्रॉब्लेम कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करतात ते आपल्याला समजून जाईल ठीक आहे बघा एक्झाम आय इन द कन्सिस्टन्सी एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट आहे याच्यामध्ये आपल्याला इथे लिनियर इक्वेशन काही किमान आहेत बघा काय आहे ते एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू टू ही फर्स्ट लिनियर इक्वेशन आहे टू एक्स प्लस थ्री वाय इज इक्वल टू फाय अँड थर्ड वन इज थ्री एक्स मायनस टू वाय इज इक्वल टू वन ठीक आहे या पद्धतीने थ्री लिनियर इक्वेशन आहेत आणि आता हे आपल्याला चेक करायचं आहे की हे जे लिनियर इक्वेशन आहे हे कॉन्सिस्टन्स आहेत की नाही लक्षात येते सिम्पल कॉन्सेप्ट आहे इथे फक्त आपल्याला काय करायचं आहे की या इक्वेशन वरनं एक डिटर्मिनंट फॉर्म करायचं आहे करेक्ट ओके आता इथे लक्षात घ्या आपले जे लिनियर इक्वेशन आहेत ते कशा कशा पद्धतीने राईट केलेले आहेत ठीक आहे कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये आहे ते बघा तर इथे ए वन एक्स प्लस बी वन वाय प्लस सी वन कॉन्स्टंट टर्म इथेच ऍड आहे ठीक आहे या वेरिएबलच्या टर्म मध्ये आणि विच इज इक्वल टू झिरो म्हणजे हे जे इक्वेशन आहेत ते इज इक्वल टू झिरोच्या फॉर्मॅट मध्ये आहेत लक्षात येते बघा इथे झिरो आहे इथे पण झिरो आहे ठीक आहे म्हणजे ते इज इक्वल टू झिरोच्या फॉर्मॅट मध्ये आहेत मग आता आपल्याला इथे काय करावं लागेल इथे जे गिवन इक्वेशन आहेत एक्झाम्पल मध्ये तिथे बघा इज इक्वल टू झिरोच्या फॉर्मॅट मध्ये हे इक्वेशन आहे 
ठीक है मैं अपने फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट कर इज इक्वल टू जीरो ठीक है प्रोसेस एकदम सीम्पल है फिर इतने जो टू है तो इक मेरा लेफ्ट लगे बरबर इधे फाइव है तो मेरा लेफ्ट साइड लाव लगे इक वन है तो मेरा लेफ्ट साइड लाव लगे लक्ष्य राइट राइट करतेक्वेशन राइट कर सो सोल्यूशन मध्य बी इक्वेशन आधी राइट कर Minus two, which is equal to zero. Okay. Then next, two x uh, plus three y minus five is equal to zero. Uh, third one is three x minus two y minus one is equal to zero. अपन काय के लिए लाये पक्ते इतने जी constant term आये ते अपन लेप लान में लाये ऐसे देते okay. अतः ये जाने अपने linear equation या format में दे okay. तो ये जा अपने लोग form करें जाए determinant अपन determinant form में ठीक है ते डिटरमिनेंट राइट कर तुम्ही बघा आपल्याला डिटरमिनेंट राइट करताना काय करायचं आहे की जे कोएफिशिएंट जे आहेत x आणि y चे ते आपल्याला राइट करायचे ठीक आहे आणि x चे कोएफिशिएंट राइट करतो इथे x चा कोएफिशिएंट 1 आहे लक्ष देते इथे फर्स्ट ला ओके 1 देन इथे 2 आहे आणि इथे 3 आहे 2 आणि इथे 3 ठीक आहे y चे कोएफिशिएंट राइट करूया y चा इथे 1 आहे इथे 3 आहे आणि इथे -2 आहे 1 3 -2 1 3 एंड -2 ठीक है अनिधि बगा दे ये कांस्टेंट अब आए माइनस टू माइनस फाइव माइनस वन ओके माइनस टू माइनस फाइव एंड माइनस वन ओके अन्यथा आपने लगाए करें चाहे हाँ डिटरमिनेंट सॉल्व करें चाहे तो कि त्याग आप बजे जीरो आला बजे ते आला बजे बजे ते जर जीरो आला तर कंसिस्टेंसी ऑर्डरवाइज नॉट इक्वल � which is equal to कि वह implies अतः इधर का one one चार respective row and column है इनके लिए तो remaining four elements तो cross multiply करें जाए ठीक है one अनेक तो three into minus one minus three तरंतर आप लेते minus अतः इधर का ये minus two into minus five minus five इसको two into five ten okay चारंतर इधर एक one आए जो इधर minus one one चार respective row column है इनके लिए तो two into minus one minus two Three into five minus fifteen better than minus minus plus with fifteen. Okay, and the last is a minus two. Take it minus two. I it minus two. In bracket, this is what two chair is put in row column and get that. This is after the cross multiply. Two into minus two minus four minus three into three nine. Okay, and here this is what it is put in. Ah, it is put in one bracket minus thirteen. माइनस वन इतने बेटे लापले ला माइनस टू प्लस फिफ्टीन ठीक है मतलब आपने ला बेटे थर्टीन ओके तो अंतर इतने माइनस टू और इतने माइनस फोर माइनस नाइन कितने बेटे थे कितने बेटे बोला माइनस फोर नाइन थर्टी थर्टी ओके ये माइनस अन्य आता है ये लोग ना कैलकुलेट करो इतने बागा माइनस थर्टी इतने माइनस अगेन थर्टी एंड इतने माइनस माइनस प्लस इतने कितने बेटे लाभ लेगा माइनस सॉरी हाँ ओके माइनस माइनस प्लस एंड इतने ट्वेंटी सिक्स ठीक है थर्टी टू जा ट्वेंटी सिक्स आते इतने बागा ये कितने माइनस 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 थर्टी six बगैर दोनी सेम आए हैं पर तेजी साइन ऑपोजिट आए जी इसको बोलते हैं जीरो इट इट आपका था ठीक है मुझे जब अपने इतने का ही राइट करना रहा हो देर फॉर देर फॉर इतने का राइट करना देर फॉर गिवन इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस आर इन कंसिस्टेंट ओके ठीक है नेक्स्ट एक्साम्पल होता है अपने एक्साम्पल नंबर 
फर्स्ट आता अपन जाऊ एक्जाम्पल से ठीक है एक्जाम्पल से कशा पद्धति ने बता ब एक्जाम्पल से वैल्यू ऑफ के ठीक है इतने आता के वैल्यू फाइंड आउट कराए है ओके इफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इक्वेशन का जनरेट बगल 7x minus k y is equal to 4 देन सेकंड इज 2x plus 5y is equal to 9 एंड थर्ड वन इज 2x plus y is equal to 8 ठीक है या टाइप मध्ये आपल्याला थ्री गिवन इक्वेशन आहेत आणि आता आपल्याला ही सिंपलीफाई करायचे आहे ठीक आहे कंसिस्टेंट जे कॉन्सेप्ट आहे ते आपल्याला के ची वैल्यू फाइंड आउट करायचे आहे इथे काय आहे पण इफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ठीक है आता इतनी ऑलरेडी मेन्शन के लिए कि जी इक्वेशन है फॉलोइंग इक्वेशन ये कैसे है कन्सिस्टेंट मे है जो डिटर्मिनेंट है तो इज इक्वल टू जीरो है देन अपने वैल्यू फाइंड कराया है तो टी ची वैल्यू फाइंड आउट कराए लक्ष्य देते सीम्पल प्रॉब्लम है हा पद बगे अपने राइट कराव लगे हा इक्वेशन वर डिटर्मिनेंट राइट कराव लगे करेक्ट ठीक है मैं तो अपन राइट करू बोल्यूशन मध्य अपने क्या इक्वेशन का है सेवन एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू फोर देन टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू नाइन एंड थर्ड वन इज टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एट ओके अत यह बने डिटर्मिनेंट का बने बगा मैं डिटर्मिनेंट इतने राइट करूं ओके कि आज उन्हें कैसा बताना राइट करते आपने जो फॉर्म आए बगा इतने आपने जो फॉर्म होता कैसा जा कंसिस्टेंसी जे लिनियर इक्वेशन है तेज फॉर्म कस है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन ठीक है कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू जीरो मत अपने सेकेंड एक्जाम्पल मे इज इक्वल टू जीरो पॉइंट मे इक्वेशन है बरबर इतने बगा सभी फोर नाइन ए डिग्री राइट साइड लाइन तीन तक ट्रांसफर करू लेफ्ट अपने इक्वेशन का सेवन एक्स माइनस के वाई माइनस फोर विच इज इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस फाइव वाई Minus nine is equal to zero, and finally two x plus y minus eight, which is equal to zero. Okay, so now we have the three linear equation: equation first, second, and third. Okay, naming the equation is very easy. Okay, but we have to determine the right value. That means determine the right value. That means we have to find out. Okay, this is the right value. Okay, first entry seven, then माइनस वन बरबर इधे माइनस सॉरी माइनस के माइनस के एंड माइनस फोर माइनस के माइनस फोर ओके टू फाइव माइनस नाइन टू फाइव माइनस नाइन टू वन माइनस एट टू वन एंड माइनस एट ठीक है या पद्धति ने अपने हा डिटर्म भेटना है चेक करू के भेटा लेकिन सेवन टू टू सेवेन टू टू माइनस के फाइव वन माइनस के फाइव वन माइनस फोर माइनस नाइन माइनस एट माइनस फोर माइनस नाइन माइनस एट ओके विच इज इक्वल टू का कन्सिस्टन्सी लक्ष्य देते कारण इतने गिवन मध्य अपन का राइट करना गिवन इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट ठीक है अपन ही राइट के लिए ओके हा डिटर्मिंग अपन सीम्प्लिफाई करू सेम मैं सारे प्रोसेस है सेवेन सेवेन या नर इतने फाइव इंटू माइनस एट अपने भेटे माइनस फोर्टीन अपना हा माइनस वन इंटू नाइन माइनस नाइन भेटे माइनस माइनस प्लस ओके इधे माइनस माइनस प्लस होके आता बगा हा माइनस है माइनस माइनस प्लस के जी रिस्पेक्ट रोक लगा तो टू इंटू माइनस एट अपने भेटे माइनस सिक्सटीन नर इधे टू इंटू माइनस नाइन माइनस माइनस प्लस एटीन माइनस फोर इधे ब्रो कॉल वाइड के टू इंटू वन टू माइनस टू इंटू फाइव टेन ओके आता इधे सीम्प्लिफाई करू सेवेन इधे प्लस नाइन है ठीक है मजे इधे माइनस थर्टी वन भेटे करेक्ट थर्टी वन प्लस नाइन माइनस फोर्टी लक्ष देते हैं ओके सब्ट्रैक्शन माइनस थर्टी वन देन प्लस के ओके प्लस के इधे माइनस प्लस भेटे अपने इधे टू ओके माइनस फोर इधे टू माइनस टेन विच इज इक्वल टू माइनस एट विच इज इक्वल टू जीरो 
ठीक है इन टाइम इज इक्वल टू जीरो है लग सकता है ओके दैट इंप्लाइज सेवेन इनटू वन सेवेन इतने माइनस थ्री के बीस ओके ओके इतने टू के दे नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस थर्टी टू व्हिच इज इक्वल टू जीरो तर आता नेक्स्ट बघा इथे मायनस टू वन सेवन आणि इथे प्लस थर्टी टू आपल्याला सप्रेक्ट केल्यानंतर भेटेल वन एटी फायव्ह ठीक आहे मायनस एम्प्लाईज मायनस वन एटी फायव्ह इथे प्लस टू के विच इज इक्वल टू झिरो डिअर फोर आपल्याला अशा पद्धतीने राईट करता येईल इथे टू के इज इक्वल टू आता इथे मायनस आहे बरोबर वन एटी फायव्ह तो तिकडे राईटला गेल्यानंतर प्लस होईल म्हणजे इथे वन एटी फायव्ह डिअर फोर के इज इक्वल टू 185 एक्साम्पल होता ओके इथे फक्त आपल्याला डिटर्मिनंट सॉल्व करून आपल्याला सिम्प्लीफाय करायचं होतं विच इज इक्वल टू झिरो असणार आहे हे लक्षात ठेवा ठीक आहे कारण इथे ऑलरेडी आपल्याला किंवा काय कन्सिस्टंट ठीक आहे हे जे क्वेश्चन आहे ते कन्सिस्टंट आहे म्हणून आपण डिटर्मिनंट इज इक्वल टू डायरेक्टली झिरो राईट करणार एक सर्वात महत्वाची जी कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे काय हे जी लिनियर इक्वेशन आहे ती इज इक्वल टू झिरोच्या फॉर्मॅट मध्येच आहेत की नाही हे चेक करून घ्या ठीक आहे जर ते नसतील म्हणजे इथे बघा इज इक्वल टू झिरोच्या फॉरेट मध्ये नाही तर ते झिरोच्या फॉरेट मध्ये कमी घ्या त्यानंतर या इक्वेशन वर ना याचा डिटर्मिनंट फाइंड आउट करा ठीक आहे म्हणजे या फॉरमॅट मध्ये राईट करा लक्षात येते इथे जर ही प्रोसेस जर तुम्ही केली नाही तर तुमचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते रॉंग होणार आहे ठीक आहे ओके ही व्यवस्थित कन्सेप्ट लक्षात ठेवा बघा अशा पद्धतीने आजच्या ह्या कन्सिस्टन्सीच्या लेक्चरमध्ये आपण ही कन्सिस्टन्सीचा पूर्ण टॉपिक आपण अभ्यासलेला आहे कन्सिस्टन्सीची कन्सेप्ट काय आहे ना की फक्त डिटर्मिनेट इज इक्वल टू झिरो पाहिजे लक्षात येते आणि ही जी इक्वेशन आहे ती इज इक्वल टू झिरो असणार आहे लक्षात येते अजून काय तर इथे जे इक्वेशन आहे ते इन टू व्हेरिएबल्समध्ये आहेत एक्स अँड ओनली वाय ठीक आहे थ्री लिनियर इक्वेशन आहेत इन एक्स अँड वाय मध्ये ती विच इज इक्वल टू झिरो असणार आहे आणि त्यावर त्याचा डिटर्मिनंट जो आहे तो इज इक्वल टू झिरो भेटला तर ती कॉन्सेप्ट असणार आहे कन्सिस्टन्सी अदरवाईज नॉन कन्सिस्टंट लक्षात येते ठीक आहे त्यानंतर आपण फर्स्ट एक्झाम्पल बघितलं फर्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला इज इक्वल टू झिरो भेटला म्हणजे हे जे थ्री लिनियर इक्वेशन आहे ते कन्सिस्टंट आहे ठीक आहे सेकंड एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला कन्सिस्टंट इक्वेशन आहेतच ठीक आहे इथे काय आहे बघा फॉलोइंग इक्वेशन आर कन्सिस्टंट इथे इक्वेशन कन्सिस्ट आहे लक्षात येते त्यावर आपल्याला के जी व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची होती मग आपण फर्स्ट ऑफ ऑल आधी इज इक्वल टू झिरोच्या फॉरेट मध्ये हे सर्व इक्वेशन राईट केले डिटर्मिनंट सॉल्व केलं आणि त्यानंतर मग आपल्याला इथे के जी व्हॅल्यू भेटली वन एटी फाय पण टू ठीक आहे अशा पद्धतीने सिम्पल एक्झाम्पल आहेत कन्सिस्टंट वरचे हा टॉपिक व्यवस्थित करून ठेवा म्हणजे ह्या टॉपिकचे आउट ऑफ मार्क्स तुम्हाला भेटून जाते ठीक आहे तर अशा पद्धतीने आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बस इतकंच विद्यार्थी मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नाही नक्की लाईक करा शेअर करा या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा तर व्हिडिओ नेक्स्ट लेक्चरमध्ये धन्यवाद